Olá a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro uh, evento da Women for Cyber Portugal. A Women for Cyber Portugal tem como missão promover, encorajar e apoiar a participação das mulheres na área da cibersegurança através da criação de role models, programas de educação e formação, uh, recursos humanos, investigação e inovação e apoio nas políticas europeias e nacionais relacionadas com a cibersegurança. Eu sou a Cristina e serei a vossa moderadora de hoje para este importante debate sobre o tema de de carreiras em cibersegurança e já vamos perceber o porquê desta importância. Uh, antes de mais, informar que este, este webinar está a ser gravado uh, e, do, e no chat vão encontrar um formulário para que possamos trocar contactos. Muitos de vocês já saberão, mas este mês de outubro nós celebramos uh, a nona edição do uh, mês europeu da cibersegurança. E, de acordo com a eurodeputada Maria Manuel Leitão, Marcos, citada pela Lusa, serão necessários mais de 290 mil postos de trabalho na União Europeia nesta área, onde, segundo o Consórcio Internacional de Certificação para a Information System Security, pouco mais de 10% atualmente da força de trabalho nesta área são mulheres. Descortinando assim uma clara oportunidade para toda a população, hoje e futuramente. Para falarmos destas e de outras questões, Juntámos aqui um painel de luxo que passa a apresentar. Em primeiro lugar, Ana Ferreira, investigadora na área de saúde e cibersegurança há mais de 20 anos, atualmente a colaborar com o Centro de Investigação Sintesis da Universidade do Porto, avaliadora de projetos de investigação para a Comissão Europeia, várias vezes premiada, e foi este ano distinguida como uma das 100 mulheres mais influentes na Europa da área da cibersegurança. De seguida, Leonor Loureiro, selecionada como uma das top 3 dos Portuguese Women in Tech na área de Engenharia de Sistemas e Redes, concluiu em janeiro no Instituto Superior Técnico, uh, com distinção. O mestrado de Engenharia Informática e de Computadores vem hoje dar-nos a sua visão sobre a área como porta-voz para a juventude da Associação Women for Cyber Portugal. Ainda temos Luís Costa, com uma vasta experiência de quase 25 anos na área de cibersegurança, o seu o percurso conta com nomes de peso, como Anuesis, TMN e PT, há seis anos como Country Manager para Corporate Technology e Cyber Security na Siemens Portugal, Luís, tem seguido atentamente o tema de diversidade nesta área. Pedro Queiroz, com mais de 14 anos de experiência na área de cibersegurança, o seu percurso conta com empresas nacionais e internacionais como a Multicert e uh, o uh, uh, HB Fuller, Espero não estar a dizer uh, de forma incorreta, Pedro. Atualmente é Security Engineering Manager na Talkdesk, mais, o mais recente unicórnio português. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite uh, para estarem aqui hoje. E se calhar, e não, uh, ou começamos o debate, uh, colocando a questão à Leonor, justamente um, porque existe hoje em dia uma ideia generalizada e eventualmente deturpada, de que a área da cibersegurança é fortemente, e esta ideia de deturpada de virá certamente da indústria de entretenimento, através de filmes e séries, que todos já vimos, mas isto é esta ideia deturpada de que a área de cibersegurança é um bocadinho, ou, ou passa só por aquele hacker na cave a fazer programação e coisas altamente ilegais um, e tudo mais. Se calhar é importante começarmos por aqui mesmo, para desmistificar um bocadinho o que é a segurança da informação e a cibersegurança, e também aproveito para te perguntar o que é que motivou um, a mergulhar nesta área. Obrigada pela pergunta, Cristina, e efetivamente acho que é uma pergunta muito importante para abrirmos uh, esta discussão. Uh, na sua definição, cibersegurança refere-se a todo o conjunto de tecnologias, processos e práticas que são desenhadas com o intuito de proteger desde redes, sistemas, dispositivos uh, e dados. Um, tal como tu disseste, existe uma, uma ideia generalizada que que não é exatamente, uh, uh, não corresponde exatamente à realidade, que esta é uma área muito técnica e que somente é adequada para pessoas com um perfil muito específico. Um, no entanto, isto não é bem a realidade. Enquanto existem algumas profissões que requerem justamente competências muito técnicas uh, e existem algumas, alguns conceitos uh, que todos os profissionais de cibersegurança devem dominar, nomeadamente, por exemplo, em que é que consiste um ataque ransomware, o que é que é um denial of service, uh, malware, phishing, etc. A compreensão dos pormenores, dos detalhes uh, minuciosos técnicos de, deste tipo conceitos, não é efetivamente um requisito para, para todas as profissões. Na verdade, existem muitas áreas de atuação na cibersegurança que têm uma perspectiva diferente, que não está propriamente uh, preocupada com os detalhes técnicos, mas sim que olha, por exemplo, para a cibersegurança 
na perspectiva das preocupações para um negócio, uh, nomeadamente, por exemplo, quais são as estimativas de risco e o impacto financeiro que certas uh, falhas uh, ou vulnerabilidades uh, a nível da cibersegurança podem vir a ter para a empresa, por exemplo, até outras áreas mais do fórum legal, por exemplo, no desenvolvimento de estruturas jurídicas e de governância para lidar com, com ameaças de tecnologias emergentes. Uh, na, a nível pessoal, a razão pela qual eu decidi uh, entrar um bocadinho para esta área de cibersegurança, uh, obviamente eu, eu, tenho, eu tenho algum interesse na, na área técnica também, mas uh, o principal motivador tem a ver com a interdisciplinaridade que existe nesta área de cibersegurança. É mesmo um, uma área bastante flexível, que toca em muitos domínios e em vários setores, um, e é uma área que está sempre a evoluir. Há desafios constantes, um profissional de cibersegurança nunca para de aprender e nunca, está, uh, nunca fica aborrecido, porque há sempre desafios novos, uh, tanto a nível uh, profissional, novos, novas tecnologias, novas, novas vetores de ataque uh, e por aí adiante. É muito interessante uh, teres falado justamente desta, continui, desta contínua evolução da, da área, que, 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 é, que é inequívoca, e, e se calhar isso um, leva-nos aqui um, a, um, a, uma, a uma ideia de como é que surgiu este, estes mitos, como é que eles têm evoluído, e se calhar, Ana, pergunto-te, um, tu que tens aqui uma carreira de 20 anos uh, de investigação em cibersegurança, Uh, o que é que mudou ao longo destes 20 anos? Um, para começar, começou-se a falar da área, antigamente ninguém, claro. ninguém sabia o que é que era, uh, mas e o que é que perspectivas também que, que será um bocadinho os próximos passos? Antes de mais, boa tarde a todos, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui convosco. Obrigada, Cristina, e todo o resto do painel. Uh, é verdade, já estou na área há algum tempo e desde esse tempo, há 20 anos, onde se chamava Segurança de Informação, conceito que eu prefiro usar porque na realidade abarca muitas das coisas que a Leonor já falou, muitas das áreas que a Leonor falou, a segurança é mesmo da informação para a proteção dos dados proteção da privacidade, portanto a segurança tende a garantir um direito fundamental de todos nós, que é a privacidade dos dados, nós percebemos e queremos de alguma forma ter alguns dados confidenciais, ter a nossa privacidade e a cibersegurança ou a segurança de informação de forma mais abrangente poderá ser realmente um fato e ajudar-nos a garantir a, a privacidade. Uh, entretanto, eu comecei, por acaso, uh, no meu curso eu não tinha nenhuma uh, formação na área, uh, era um curso já técnico, um curso de ciência de computadores, e portanto já não havia grande diversidade a nível de género <risos> nesse curso na altura. Uh, depois consegui, de alguma forma escolhi fazer uh, ou prosseguir a especialização numa área que realmente eu não conhecia nada, não tinha nenhum background, não tinha grandes referências, aliás, posso dizer mesmo que não tinha nenhuma, mas então pesquisei na altura e encontrei uh, um curso, uma formação, uh, um mestrado fora, na Inglaterra, no Reino Unido, que ainda hoje existe, evoluiu muito, muito, e é, eu penso que é um dos melhores, não quero fazer aqui grande publicidade, mas realmente já na, já na altura não era só, obviamente que a base do grupo tinha grandes ex experts em criptografia, em segurança de redes, a segurança exatamente focada na segurança de comunicações, protocolos, etc. Mas também tinha outras vertentes, que, para o qual eu também me interessei. Para além de os meus colegas serem também de outras áreas, ou seja, já na altura integrávamos pessoas diversas, tinha pessoas de economia, de gestão, também de matemáticas, mas matemáticas já é um pouco próximo, mas mesmo pessoas que não tinham, na realidade, bases mais técnicas o que foi bastante interessante e, e já aí eu consegui ter uma visão mais genérica da cibersegurança, não só focada em criptografia, mas também uh, fatores humanos, a uh, uh, parte da legislação, a parte da análise forense, lembro-me bem dessas aulas que toda a gente ficava muito interessada, <risos> e portanto já nessa altura eu percebi que a segurança não era, a segurança de informação não era só aquele nicho pequenino, mas que tinha realmente uma diversidade grande, e que podíamos mesmo ter muitas áreas de, de exploração. Entretanto, eu posso dizer que durante a evolução, pelo menos da minha carreira, no meu trabalho, que participei em alguns grupos de investigação e a maior parte, para além de serem todos mais do género masculino, aliás quase 100%, porque estava lá eu, 
realmente a, a, a investigação nessa altura é mesmo focada nessas áreas, é na área de criptografia, da segurança de redes, porque era realmente onde, onde as tecnologias estavam ainda a evoluir, não é? Agora, entretanto, há, para aí há sete, sete, seis anos, já consegui participar num grupo em que focava mais na tentar integrar a parte social, chamava-se mesmo social technical security, ou seja, integrar o humano a tecnologia e as interações entre eles, que é realmente aquilo para onde nós estamos a caminhar e, e obviamente a pandemia nos mostrou que uh, agora todos nós realmente temos que ter atenção à segurança, é responsabilidade nossa e é para todos nós para, para termos um, um, um futuro, uh, julgo eu melhor, não quero deixar aqui já assim uma mensagem, mas, mas a realidade é que agora realmente estamos a virar-nos para uma sociedade cibersegura e tem mesmo que ser. Não sei se respondi na totalidade, mas por favor. Não, não, está tá, tá super respondido. Obrigada. <risos> Obrigada. Luís, aqui, tal como a Ana, trabalhas há vários anos nesta área e como, uh, e como a própria Ana já mencionou, muita coisa tem mudado, até mesmo se calhar a forma como a própria área tem sido percepcionada, a própria dimensão da mesma. Um, hoje em dia já falamos de legal, compliance, usabilidade, gestão de mudança, HR, etc., e quando estava aqui a preparar o webinar, li que em 2017, o icónico uh, Oren Buffer, uh, Buffett, deste caso, destacou que muito provavelmente os ataques cibernéticos são o maior risco que a humanidade enfrenta. E mais recentemente, num artigo publicado aqui pela Failure, uh, que vem destacados 23 unicórnios com produtos e serviços diretamente relacionados com a cibersegurança, uh, muitos deles receberam neste último ano rondas de investimento. Ora, nós por um lado temos aqui uma, uma pessoa que é muito seguida uh, por, uh, pelo, pelo, e, muito, e muito mediática um, na nossa sociedade um, e consequentemente temos também a aposta dos mercados financeiros nestas empresas um, unicórnios, e nunca se falou tanto de unicórnios, não é? Um, a, a minha a, a, a questão é, não deveria toda esta atenção mediática um, trazer uh, mais pessoas para a cibersegurança, o que é facto é que atualmente em Portugal continuamos a ter cursos de cibersegurança que não abrem por ter, não ter atingido o número mínimo de inscrições e, e como é que podemos dar resposta a esta estranha dicotomia de uma elevadíssima procura por um lado, por outro lado uma escassa uh, oferta de recursos humanos qualificados? Ok, é uma longa pergunta, primeiro deixem-me agradecer o, uh, o convite e, e por estar entre este maravilhoso painel, uh, é uma honra estar aqui entre, entre vós e queria começar por tentar aqui de, de desconstruir um bocadinho a pergunta porque, um, porque toca vários assuntos que acho que são importantes. Em primeiro lugar, não é certamente o único grande risco que, que a, a humanidade enfrenta, não é? Uh, nós, essa questão foi endereçada ao Warren Buffett, um grande investidor, e obviamente que um, se nós perguntarmos a um biólogo, acho que a resposta vai ser um bocadinho diferente, não é? Portanto, há também que ser inclusivo de outras áreas e não, não, não há só a cibersegurança que, que, é o, que, é o, que, é o, que é o tópico e, e a cibersegurança trabalha em cima de muitos outros tópicos, não é? Nós não, não trabalhamos só, somente nesse tópico isoladamente, não é? Um, uh, os ataques à segurança de informação... Uh, são neste caso muito importantes, a uh, meu ver, por uma, e neste contexto que com, com, começaste a pergunta, Cristina, uh, por uma razão muito simples, criam incerteza, e essa incerteza, especialmente quando estamos a falar no, nos mercados financeiros, não é, não é positiva, não é de, de todo positiva e, e, e não é fácil de lidar com. Uh, uh, sejam investidores em segurança ou não, portanto, genericamente esta incerteza que, que vem da, da, da cibersegurança não é, não é fácil de lidar por investidores, quer por a, a falta de capacidade de compreender estes temas, quer pelo tema em si que é extremamente complexo de, de lidar. Aliás, basta se pensar um bocadinho como é que os seguros funcionam, como é que um seguro funciona na nossa casa, o seguro de vida, etc., um seguro para... Uh, para a segurança de informação, cyber, cyber insurance, uh, uh, que se chama agora, um, é extremamente difícil uh, de lidar com, com, com qual é o risco que está associado um, uh, uh, à segurança de informação nestas nas organizações. Por outro lado, temos, uh, podemos dividir, gente, aspas, em três, eu dividiria assim, mais ou menos em três grandes grupos, em segurança de informação das organizações, infraestruturas críticas e a privacidade. Uh, e 
logo nestes temas temos diversos atores envolvidos. Uh, podemos chamar ataques às organizações, às infraestruturas e à privacidade. Uh, e, nestes três grandes grupos há diferentes objetivos e a maturidade, quer do lado da proteção, uh, quer do lado do atacante, uh, é diferente. Um, um, e, especialmente com a, com a crescente adoção de... de Estamos sempre ligados, isto é, já, não é, não, já não é crescente, já é um facto, não é? mas o que está a acontecer é uma adoção ainda maior de muito mais dispositivos, uh, dispositivos de, de vários tipos, um, e a privacidade é também, nesse caso, um dos maiores desafios para o futuro da, da segurança e da privacidade de informação. Um, aliás, se olharmos para o artigo que mencionaste, Cristina, uh, eu não, não vi todos os... Uh, uh, Todos os, os unicórnios, os unicórnios que são, uh, são considerados unicórnios quando são valorizados acima de um, um bilhão de dólares, ou seja, mil milhões de dólares em português, one billion. Um, um, se olharmos para esse artigo, eu quase que aposto, acho que é uma aposta ganhadora neste caso, que a maioria, se não todos, estes artigos, estes, essas empresas, esses unicórnios, estão dedicadas Uh, são direcionadas às organizações ou infraestruturas, uh, na medida que são estas que têm a maior capacidade de se protegerem, caso, não tenham, caso, caso tenham os meios para adotar essas uh, soluções de segurança. A privacidade e as pessoas, nós como indivíduos, provavelmente não somos o, o target o, dessas, dessas soluções. Eu acho que isto acho que é, eu acho que é muito importante pensarmos nisto uh, uh, pessoalmente e nas organizações. Acho que nas organizações estamos a preparar, estamos num caminho. Uh, podemos estar mais uh, rápidos ou mais lentos a chegar a um, a um ponto em que nos consideramos, entre aspas, seguros, mas em termos pessoais uh, e em termos de privacidade, e estou a falar de privacidade das pessoas, uh, um, com nós como indivíduos, e em termos também de liberdade, essa, essa questão acho que é bastante mais complexa e estaríamos aqui, se calhar, mais umas horas a falar sobre isso. Uh, relativamente ao, ao, ao que mencionas também, muito interessante relativamente aos cursos de cibersegurança e o facto de não terem candidatos, Podem-se explicar por variedíssimas razões. Uh, uh, uma delas pode ser a falta de preparação durante a, a fase de licenciatura, quanto preparação, falta de informação para os temas da segurança de informação, criando alguma resistência natural por parte dos alunos. Não sei se, se será exatamente este o caso ou não. É, pessoalmente não, não comecei na segurança por um, por, por um, um mestrado em segurança, não é? Um, uh, e usei, usei esse, esse caso como um exemplo e acho que há muita gente que, pelo menos que eu conheço que, que, que trabalha uh, que veio trabalhar para a segurança dessa forma eu acho que neste caso cabe a todos nós profissionais, uh, os professores entidades oficiais, quem faz research comunidades como esta uh, a resolver este o que acho que é um paradoxo não é? Uh, porque há uma necessidade tão grande no mercado uh, que é necessário abrir mais as portas a, a, esta, a esta área Posso garantir que a oferta de trabalho nesta área uh, não, não falta a uh, uh, experiência própria. Não é? uh, finalmente, e para, para terminar, nem todos os profissionais, já mencionei, mas uh, uh, acho que é importante salientar que nem todos os profissionais começam por tirar um, um, um mestrado, uh, começam por trabalhar em temas que orbitam a segurança e depois com a nossa força gravitacional, que é fortíssima, trazemos e aterrar, fazemos aterrar essas pessoas no nosso, uh, na nossa área e que acabam por desenvolver as suas competências, pela, quer pela prática, quer pela formação uh, específica. Acho que, acho que respondi a todos os tópicos que levantaste. Oh, sim, senhor. Pois Obrigado. Sim. Um, obrigada a nós. Pedro, uh, foi em 2016, creio que tivemos, se calhar, um dos primeiros grandes escândalos cibernéticos à escala global que foi na altura a violação de segurança da Yahoo, que afetou mais de 3 bilhões de utilizadores na altura. Claro que obviamente houve também uma resposta tardia e desastrosa da parte da Yahoo, mas a verdade é que toda esta situação custou 350 milhões de dólares na fusão uh, com a Verizon e na realidade quase que colocou em causa o próprio acordo. Passados cinco anos, encontramos nós no ano 2021, e a, e a verdade é que continuamos a ser confrontados com situações muito semelhantes e de vários setores da sociedade civil. Por exemplo, agora, uh, em, em agosto deste ano, uh, num estudo da consultora da Ersten Young, divulgou que três em cada quatro empresas registaram um aumento significativo de ataques, de ciberataques, se quisermos colocar desta maneira, com destaque para a ransomware, que podemos explicar no final o que é. 
só aqui para terminar a pergunta que também está muito longa e que provavelmente vai aqui ficar também vários pontos um, é de, é de, numa ótica local aqui em Portugal, o relatório anual de segurança interna, um, também comentado aqui pela mesma consultora, com, um, basicamente uh, deteta que a maioria das empresas nacionais não aplica a política de segurança de IT nos processos de organização, nem dá importância de vida à, fi, à figura do CIS, que, que para quem uh, não conhece, uh, corresponde ao, ao Chief Cyber Security Officer. O que é que de facto falta acontecer uh, ou fazer para mudar as mentalidades aqui em Portugal? Boa pergunta. Uh, antes de mais, deixem-me deixem também agradecer aqui o convite para participar neste, neste ilustre painel e dizer uh, boa tarde a todos, a todos os participantes e aqui aos, aos restantes panelistas. Eu acho que essa pergunta também toca aqui em vários pontos. Uh, vou, vou roubar aqui a estratégia do Luís e tentar, uh, tentar partir isto aqui em vários, em vários pontos. Uh, o primeiro ponto que eu gostaria de tocar era que realmente... Uh, a segurança da informação ou a cibersegurança, enfim, hoje em dia chamamos de ciber a tudo, não é? Gostamos do, do ciber antes de, de qualquer coisa, o ciber ataque, o ciber risco, o ciber coisa, uh, mas a segurança da informação, como, como foi bem aqui uh, também reforçado, que realmente é aqui, digamos, o nome original desta, desta área, não é fácil, não é? E, e se fosse fácil, uh, toda a gente fazia e, e realmente não estaríamos, se calhar, aqui hoje a discutir alguns destes pontos que tu agora referiste, nomeadamente a falta de recursos, recursos humanos. Uh, apesar de não ser uma área uh, fácil, uh, de facto tem, temos conseguido a algum custo uh, atrair uh, pessoas para esta área, uh, não obstante a falta de recursos que ainda existe hoje em dia nesta área, uh, mas a verdade é que os recursos que existem uh, são caros. Uh, e eu não digo isto para parecer elitista, eu digo isto porque realmente se pensarmos numa, numa empresa, vamos imaginar uma pastelaria, Ok, uh, que quer vender online, que hoje em dia, sem dúvida, que qualquer negócio uh, tem uma presença online, por mais tradicional que seja, digamos assim, uh, uma pastelaria que queira vender os seus doces online não tem qualquer tipo de noção do que é que é cibersegurança, nunca ouviu falar disto, não é? E aquela imagem que falámos no início, quando estavas quando, quando a discutir com o Leonor, do, do, do tipo encapuzado não é? na, na, na cave uh, dos pais... Uh, a ganhar milhões de dólares a roubar um banco, uh, é uma imagem muito não é? uh, romântica aqui da cibersegurança, não é? Uh, quem trabalha nisto todos os dias sabe que nem, nem todos os dias são assim, digamos, uh, excitantes, não é? Uh, e é que acontecem essas coisas tão, tão interessantes. Uh, e portanto, não sendo uma área fácil uh, e, e, não, e não havendo muita informação, uh, ou seja, deixa-me dizer isto de outra forma, existe muita informação hoje em dia, felizmente, uh, mas é muito dispersa, ou seja, uma pessoa, um pasteleiro que queira colocar o seu negócio online, se calhar não sabe onde é que vai começar para, para se educar sobre a cibersegurança e, e perceber que os dados dos seus clientes são importantes uh, e que se realmente acontecer alguma coisa à plataforma que está a utilizar online para vender os seus bolos, isso pode ter um risco reputacional né, na, na sua empresa uh, e um risco que pode uh, deixar a empresa à beira da falência ou, ou fechar a empresa. Uh, à boleia disto, uh, temos os vendors de, de soluções de segurança, que hoje em dia, uh, e pegando na lista que tu referiste e que o Luís fez muito bem em, em, em reforçar que realmente digamos que a maior parte delas, quase, quase todas, apostam em, em segurança da infraestrutura, uh, existem mil e uma soluções hoje em dia para tudo e mais alguma coisa, uh, para a segurança dos nossos portáteis, para a segurança dos nossos telemóveis, não é? De antes só ouvíamos falar em antivírus, pronto, o antivírus era, o, era a segurança, ok? O antivírus era aquilo que nós precisávamos, nós tínhamos antivírus, estava atualizado, ok, porreiro, não vai acontecer mais nada. Hoje em dia o paradigma mudou, não é? E, e, e a verdade é que a cibersegurança também evoluiu muito uh, e do lado dos atacantes as coisas também evoluíram bastante. Uh, e portanto, estas soluções, e agora vou ser aqui um bocadinho, um bocadinho uh, advogado de diabo, uh, estas soluções mágicas que alguns vendors uh, uh, publicitam junto dos seus clientes, muitas vezes não resultam e, e não são uma, uma silver bullet, não, é? não são uma solução mágica em que se carrega num botão, o, o vendor chega ali à nossa empresa, instala a solução, carrega num botão e de repente, de forma Harry Potter, Harry Potter uh, estamos defendidos e o Valdemoro já não entra aqui e nada vai acontecer, não é? E uh, eu acho que falta esta noção às empresas, ou seja, 
como não temos, e isto também foi um tema que já foi tocado, esta educação desde raiz, que o, que o Luís referiu, uh, e, uh, esta educação que se calhar devia vir não só uh, na, na, num curso superior, mas devia vir se calhar começar de, de, desde muito novos a introduzir aos temas da cibersegurança, aos temas da privacidade, uh, para as pessoas perceberem que não é só uma questão de dinheiro, não é, não é só uma questão de, de o dinheiro daquela empresa, o que é, qual é o worst case scenario que pode acontecer aqui? Ah, aquela empresa abre falência, não é? Uh, perde o dinheiro que tinha e pronto, e as pessoas vão à sua vida e arranjam outro emprego. Hoje em dia não é bem assim, não é? Com os dados pessoais que nós temos uh, e, e que divulgamos em mil e uma plataformas, não é? Porque, uh, sejamos honestos, a maior parte de nós não sabe melhor, não é? Uh, nós temos N plataformas, N, N de redes sociais hoje em dia, não é? O Facebook hoje em dia é para velhos, pelos vistos. Eu não tenho Facebook, mas hoje em dia é para velhos, não é? E a verdade é que os meus pais têm Facebook e ainda no outro dia a minha mãe me liga olha, eu tenho aqui uns, uns alguém a dizer-me quando a colocar umas coisas muito estranhas aqui no Facebook, podes ver o que, é que, o que é que está a acontecer e foi muito fácil. Portanto, é uma aplicação que pede acesso à nossa conta, não é? Um jogo qualquer, não é? Os... os puzzle bubbles que já nem existem hoje em dia da, da nossa vida, uh, sim, sim, ok, next, 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 a gente aceita tudo e de repente essa aplicação está a colocar posts por nós a dizer, olhem, é espetacular, isto aqui um... fiquei rico dois do dia para a noite, uh, se quiserem saber como caem aqui, não é? Uh, e, e, essas, e essas plataformas e, este, e esta falta de, de, de literacia uh, da segurança da informação acabam por levar a, a muitos destes temas, ou seja... Existe também aqui uma falta clara, de, uma, aposta, uma falta de aposta clara na, na, na educação, desde raiz, ou seja, desde muitos jovens, desde que as nossas crianças têm 5, 6, 7 anos, começar realmente a educá-las sobre estes temas. E eu acho que se isso acontecer, uh, também vamos ver uh, os, os efeitos secundários, não é? Na pergunta que colocaste, que colocaste ao Luís, que é se calhar as pessoas também vão se interessar mais por essas áreas, vão perceber que a cibersegurança não é só o tipo que está na cave com um capuz a dar cabo de computadores, não é? Existem hoje em dia N de áreas da cibersegurança, a cibersegurança é aqui um chapéu muito grande para áreas técnicas, áreas de legal, governance, risk, compliance, enfim, mil e uma coisas que podemos aqui uh, colocar debaixo do chapéu da cibersegurança, mas que hoje em dia as pessoas ainda ligam muito a segurança uh, às áreas técnicas e temos que desmistificar aqui um bocadinho essa, essa parte. Um, Outro ponto que eu gostaria de, 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 de enfocar é que existe uma vergonha, não é? E, e, e de certa forma percebe-se aqui em algumas empresas em admitir que foram atacadas, não é? E isso vê-se muito com o ransomware. Uh, tu, tu deste aí alguns números sobre, sobre o ransomware. Uh, enfim, há uns dias também vi um estudo, 83% uh, de, de, das empresas que foram atacadas com ransomware acabam por pagar. Okay. Uh, isto também é um negócio muito interessante, se pensarmos do ponto de vista de, 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 dos atacantes, não é? É um negócio muito interessante, porquê? Porque muitas das vezes eles não roubam a informação propriamente dita, não é? Apenas chifram essa informação, ou seja, não têm que a transferir para o lado deles, que, que têm aqui uns desafios técnicos pelo meio, chifram essa informação e vão ao dono dessa informação, não é? E dizem, olha, eu tenho a tua informação, uh, se a quiseres de volta, pagas-me X bitcoins, uh, para não ser rastreável, e eu devolvo-te essa informação, e das duas uma, a pessoa paga, podem acontecer várias coisas, mas geralmente, e acho que foi aqui que, 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 os, que os atacantes foram espertos, que foi, as pessoas pagam e de facto recebem essa chave de volta, não é? Uh, e então as pessoas sentem que, ok, apanhei aqui um susto, mas opa, consegui recuperar a minha informação, não foi assim tão mal. Qual é o problema? É que a pessoa que paga uma vez vai pagar duas, vai pagar três, vai pagar quatro. E a maior parte destas empresas ou pequenas empresas que acabam por sofrer estes ataques não mudou nada. Ou seja, sofreram aquele ataque, houve uma pessoa que conseguiu de facto entrar na infraestrutura daquela empresa uh, e, e, e capturar ou cifrar a informação dessa empresa, a empresa pagou, mas não fez mais nada para corrigir o problema de fundo, não é? E perceber como é que, como é que o ataque foi feito e como remediar isso. E portanto, essas empresas são muitas vezes, enfim, existem histórias de empresas que foram atacadas três, quatro, cinco vezes e pagaram sempre o, o, o ransomware, não é? E tu há um bocado falaste, e se calhar deveria ter, ter começado por explicar, não é? O ransomware aqui, no fundo, é, é este ataque, em que há um atacante que entra na, na, na infraestrutura de uma empresa, Uh, cifra a informação da empresa, de forma a que esta não consiga ter mais acesso a ela. Se ela quiser ter acesso, tem que pagar para outra cantar a chave que permite cifrar esta informação. Então, fazer aqui também essa, essa, essa nota. 
E isso acontece também porque, uh, e este era o meu, o meu quarto, quinto ponto, já me perdi, uh, era focar no básico, não é? Uh, como temos hoje em dia este ruído todo, destas empresas que querem vender soluções mágicas e que, enfim, é um modelo de negócio válido como qualquer um, e, e atenção, não estou aqui a tirar mérito a algumas dessas ferramentas, porque acho que realmente muitas delas são muito interessantes e, e trazem realmente valor às empresas que, que têm também a possibilidade de as, de as comprar. Uh, e se calhar então, uh, dizendo agora isto, vou, vou ficar no outro ponto mais à frente, se me permites, que é... Um, ou seja, existe aqui uh, esta falta de educação e falta de literacia em segurança da informação uh, leva a que as empresas estejam à procura de soluções mágicas que custam dinheiro, uh, quando se calhar deveriam começar por se focar em coisas mais básicas, não é? Uh, em ter passwords que são seguras, não é? Uh, enfim, podemos também aqui entrar nessa, nessa discussão, o que é que é uma password segura, mas enfim... Vamos admitir aqui que uma password segura é algo que... Tem outro webinar, Pedro. É, exatamente, exatamente. <risos> uh, mas pronto, passwords seguras, no caso do ransomware, ter os backups em dia, não é? backups offline, backups que estão desligados da rede, que não possam ser comprometidos por um ataque de ransomware. Uh, só estas duas coisas, eu diria, esquecendo tudo o resto, vamos focar nestas duas coisas, ter passwords seguras, se calhar múltiplos fatores de identificação, e ter backups que realmente são backups que são, que são usáveis, não é? Também existe aqui o tema dos backups que, ok, sim, sim, nós fazemos backups, quando algo acontece vão tentar recuperar os backups, afinal, se calhar, os backups não funcionam como nós estávamos a achar que funcionar. Uh, portanto, eu diria que estas duas ou três coisas, que são básicas, e que eu vou arriscar dizer que com o software que existe hoje em dia, e esse era o ponto que eu queria fazer disponível online, se calhar as empresas não têm que gastar nenhum custo, não têm que gastar nenhum dinheiro em custos de licenciamento desse software, porque felizmente existem alternativas grátis uh, que as pessoas podem utilizar, as empresas podem utilizar. Eu diria que estas duas ou três coisas, se calhar, e vou arriscar aqui, enfim, estas, estes estudos falam em números, não é? mas eu vou arriscar, e vou ser muito conservador, e dizer que 50% destes ataques falhariam se as empresas apostassem nestas três ou quatro, nestes três ou quatro pontos básicos uh, para proteger a sua, as suas informações. Uh, e portanto, se calhar aqui de uma forma sumarizada responder aqui à tua pergunta, eu acho que de facto a cibersegurança hoje em dia não é um tema fácil para as pessoas compreenderem, acho que para resolver essa situação temos que apostar na educação, ok? E essa educação vai trazer muitas coisas como, como consequência, não é? As pessoas vão perceber que se calhar existem soluções que podem utilizar, que, que não custam dinheiro e que aumentam aqui a sua segurança, se calhar vão estar um bocadinho mais informadas e quando houver alguém que lhes bater à porta e dizer, olha, eu tenho aqui um produto espetacular, eu vou-lhe vender isto, isto é fácil de instalar, isto num mês está a funcionar e não tem que se preocupar com mais nada e vai estar super seguro. As pessoas já vão se calhar ter aqui uma capacidade de fazer mais perguntas, mas, mas afinal isso protege o quê? Como é que isso funciona? Uh, posso ver isso a funcionar? Qual é o feedback dos clientes? Enfim, ter aqui mais alguma, alguma noção do que, é que, do que é que realmente essas ferramentas fazem. E depois, finalmente, focar aqui naquilo que são as, a ciberhigiene, enfim, também se calhar aqui fazer um, uma referência ao Centro Nacional de Cibersegurança, uh, que tem feito cursos online que são gratuitos para, para toda a gente, o cidadão ciberseguro, uh, até para as empresas, ou seja, existem muitos recursos online que realmente hoje em dia nós podemos, uh, e o Centro gratuitos. Nacional de Cibersegurança, gratuitos, uh, e o Centro Nacional de Cibersegurança e a Woman for Cyber, chamando aqui, fazendo aqui o, o, o call-out também aqui para... Está a ver para... que não. Para, para a instituição, não. Uh, podem, ajudar, para, podem ajudar as empresas em realmente ser um ponto de partida para conhecer estes, estes temas que estamos aqui a falar um, e de facto conseguir uh, que, as, que as nossas organizações e nós, não é? porque muitas das vezes nós falamos aqui nas empresas, as empresas, as empresas, mas as empresas são pessoas e, as, e essas pessoas no fim do dia vão para casa não é? e em casa tem o telemóvel, tem o tablet, tem a televisão, enfim... Hoje em dia, como a Luís disse, temos o frigorífico, o aspirador, não é? Está tudo ligado à internet, não é? E qual é a consequência disso tudo estar ligado à internet, não é? E as Amazon Echos e os Google Coisa, enfim. Uh, eu li há pouco tempo um livro que queria ler já, já há muito tempo, que era o 1984, de George Orwell, não é? Uh, e ler, de ler hoje em dia, e ler esse livro em, em 2021 é assustador, porque houve alguém há muitos anos atrás, antes de, de 1984, já era o futuro, eu penso que o livro foi escrito em 1973, por aí, se não me engano, uh, houve alguém que realmente pintou aquilo que nós estamos a ver hoje em dia, não é? Que é um mundo em que realmente quase tudo o que nós fazemos é monitorizado e quem tem acesso a essa informação, não é? As Googles, os Facebooks desta vida, 
tem um poder tremendo sobre nós e sobre, enfim, o nosso poder de compra, influenciar as compras que nós fazemos, influ influenciar a nossa opinião sobre determinados temas da nossa sociedade, influenciar votos, enfim. Estou aqui a dizer Já um tem vários, vários documentários até na Netflix e noutros Exatamente. canais, onde as pessoas também podem ter aqui um bocadinho noção de como é que as coisas funcionam. E tinhas mencionado, curiosamente, a parte que existem, que, que, se, que se calhar os ciberataques, um, se quisermos colocar esta maneira, uhum. mas acabam por uh, um, afetar muitas PMEs, mas a realidade é que neste, uh, neste período uh, que nós tivemos de confinamento, houve imensos, uh, imensas situações com uh, grandes empresas, uhum. tanto que até existem neste momento já consultoras especializadas para fazer a ponte entre, e negociar os resgates entre as grandes empresas, as empresas com mais capacidade uhum. financeira e, um, e as pessoas que... que, que sim, começaram... sim. E, é, e se isso, eu posso e... intervir, uh, já que estamos Conversa no Ramos Samuel, eu concordo completamente com o Pedro, temos que ter uma baseline, temos uh, todos, não é? que desde a empresa mais pequenina, de uma só pessoa, até às, às grandes empresas. No entanto, temos de ter atenção que já não chega à baseline, que os atacantes já, já estão nisto há muito mais tempo que nós, não é? ou pelo menos começaram ao mesmo tempo e avançaram muito mais rápido. E dando o exemplo da ransomware, o ransomware já não é só, ok, tu pagas, eu dou-te os dados de volta. Porque muitas vezes os dados de volta não vão de volta, os dados já ficaram do outro lado também e podem ser usados para extorquir ainda mais, para explorar ainda mais, não só as empresas, mas os donos, os próprios donos dos dados. Por exemplo, se for um caso de uma instituição de saúde, os próprios doentes, isso já acontece. E a Acontece também o caso em que normalmente se calhar para uh, fazer ataques de ransomware também já conseguiram ter a entrada na, na próprias infraestruturas da empresa e conseguem fazer ataques mais complexos e como denial of service, etc., para pressionar ainda mais a questão do, do resgate, não é? do negócio. E portanto isso vai, acho que vai de encontro ao que a Cristina estava agora a, a falar, mas é preciso subirmos de nível rapidamente, uhum. <risos> isso que Sim. Quero dizer. Sem dúvida, e eu acho que se calhar, e trazendo aqui a, a discussão de volta não para as empresas, mas para as pessoas, não é? Falaste no, 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 no caso da Yahoo, mas por exemplo se falarmos no, no ataque que houve ao site de encontros uh, Ashley Madison, não é? Em que realmente as pessoas... Uh, tinha uma, 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 uma persona diferente online, não é? E usavam o, o, o site de encontros para fazer o que quisessem, não é? Uh, houve pessoas que, quando esses dados uh, foram, foram divulgados, houve pessoas que se suicidaram, porque os dados que foram divulgados tinham uma influência muito grande na vida pessoal das pessoas, não é? Pessoas que eram casadas e que, de repente, viram ali o seu nome publicado numa lista de sites de encontros e que mostrava com quem é que as pessoas uh, tinham tido, outro tipo de relações. Ou seja, temos que pensar que, hoje em dia, este tipo de ataques e o tipo de informação que nós colocamos online não afeta só as organizações, mas afeta cada um de nós como individual. E acima de tudo também significa que existem aqui um mar de possibilidades de carreiras para as pessoas uh, poderem uh, abraçar. E um, volta, voltando aqui, a, aqui ao cerne da nossa questão, nós ainda não temos os dados deste ano, mas no ano passado, uh, segundo os dados divulgados pelo Centro Nacional de Cibersegurança, apenas 10% das inscrições em cursos superiores de cibersegurança e de segurança de informação foram feitas por mulheres. Portanto, 10% em Portugal. O que, o que, todavia, corresponde a um decréscimo de 1% face ao período homólogo. E se observarmos depois o número de mulheres diplomadas, então esse número decresce para 4%, o que representa um, um decréscimo de 11% face ao, ao ano letivo anterior e que nos sugere que existem um, várias mulheres que estão a ficar pelo caminho. Portanto, por algum motivo desistem uh, a meio. E um, a minha pergunta, e se calhar talvez mais direcionada até para a Leonor, que uh, acabou de sair, uh, bom, se calma salvo seja, mas tem pelo menos o percurso da faculdade mais fresco, como é que achas que podemos um, reverter, ou seja, como é que se explica esta situação e como é que achas que podemos reverter esta tendência um, que, que está aqui absolutamente marcada? Eu acho que, que existem vários fatores que contribuem para esta realidade, obviamente não, não, não existe apenas um, uh, um deles e, e já foi reiterado aqui várias vezes uh, ao longo deste painel, é a questão do, dos estereotipos e, as, e as, uh, conce, as preconceções que as pessoas têm do que é que é a área de cibersegurança, o que é que é um profissional de cibersegurança e efetivamente quais é que são, uh, em que áreas é que toca. Um, e, e isto faz com que efetivamente é um perfil mais masculino, é um, um tipo de personalidade muito específico e que não, 
e que nem toda a gente se revê efetivamente nesse, nesses perfis. E isto vai influenciar quem é que, uh, depois quando chega a altura de tomar decisões de carreira e de percurso académico, etc., que decisões é que as pessoas vão, vão fazer efetivamente? E as mulheres vê muito, vê muita pouca, uh, e as jovens vê muita pouca representatividade uh, de, de outras mulheres nestas áreas. Uh, mas depois também, também mencionaste o facto que, mesmo depois, uh, durante o, o percurso académico e o percurso profissional, estes números continuamos a ver um, um, um decaimento da, das, da distribuição de género. E, Aí eu também acho que entra o outro fator, que é, na verdade, o, os cursos são dominados por homens, uh, o, os colegas são todos homens, e às vezes isto pode criar uh, um ambiente que não é muito uh, confortável uh, para, para as mulheres, uh, que efetivamente tomaram o risco e, e puseram o pé à frente e candidataram-se para estes cursos, depois veem que efetivamente não têm muitas, muito, muitas colegas com que se identifiquem, possivelmente reparam que estão um, num grupo só, só de rapazes e que, que, os, que, o, que os rapazes ou os homens não se sentem confortáveis também com a presença delas uh, no, no curso, por exemplo, ou então é porque não, tem, não veem a mesma representatividade a níveis superiores e pensam que a nível de progressão de carreira não existem muitas, muitas oportunidades para elas nessa área. Depois também tem a ver com o facto que, uh, mesmo no, no, nos cursos, nos cursos uh, superiores, uh, a nível de licenciatura e de mestrado, a informação que transparece acerca do que é que é efetivamente cibersegurança e as áreas de atuação de cibersegurança uh, não, é, não é muito inclusiva, acaba por tocar mais nos, nos tópicos técnicos e não efetivamente todos estes, estes tópicos que nós temos estado a falar que são muito mais abrangentes um, e, e também uh, uh, existe aquela, a questão do, do impacto e acho, eu acho que isso é, é aquilo que, que nós podemos se calhar também fazer para, para atrair mais pessoas que neste momento se calhar não se revê na imagem daquilo que é um profissional de cibersegurança que é, isto é efetivamente uma área que não é só uma questão técnica, é uma questão uh, de negócio, é uma questão de, uh, é uma questão social um, e, e tem bastante impacto o, o, os trabalho, trabalhos profissionais na área de cibersegurança contribuem diretamente uh, para assegurar os cidadãos, as empresas uh, e, e a nível governamental e a nível legal também tem um grande impacto. Pronto, eu acho, eu acho que tem muito a ver por aí, ou seja, em questão de estereotipos dos perfis que são considerados a consciencialização do que é a cibersegurança um, e quais são as, as oportunidades que efetivamente existem. Obrigada. Cristina, deixa-me deixa só aqui acrescentar. Eu acho, eu acho que esta... Hum... Que esta, que esta ideia não é? da, 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 da cibersegurança de ser só para, para, para homens já vem, já vem antes, não é? Se pensarmos, vamos esquecer aqui a segurança por um bocadinho, se pensarmos nos, nos cursos de IT, não é? Por os idores, cursos de, de programação, eu diria que 95%, se calhar, das pessoas que ingressam nesses cursos também são homens, não é? Eu lembro quando, quando há, muitos, há muitos anos, quando andava na universidade, numa, num curso em que tinha 120 vagas, se calhar 5 a 10, 5 a 10 dessas vagas, a correr bem, eram mulheres. Ou seja, eu acho que também existe aqui, se calhar, e vou voltar a tocar neste ponto que acho que realmente é importante, na parte da educação, começar mais, mais cedo, a parte do STEM, não é? Esta, realmente esta, esta parte mais de ciência e matemática e, e destas áreas mais, digamos, de hands-on e de, de programação, robótica, enfim, não, não focando só na parte da cibersegurança, acho que de facto é preciso abrir essas áreas para as raparigas, não é? Eu acho que ainda temos muito aquele estereótipo, como a Leonor falava, não é? De que, se calhar, as raparigas são boas advogadas, são boas cozinheiras, não é? E os rapazes são bons mecânicos e são bons engenheiros. Uh, e, portanto, eu acho que isto não tem a ver só com cibersegurança, acho que tem a ver com uma coisa mais, mais profunda aqui na nossa, na nossa sociedade, mais enraizada na, na, na forma de estarmos na nossa sociedade, e que temos que realmente começar aqui a, a partir aqui um bocadinho essas, esses, esses, essas ideias pré-concebidas, é? de que os rapazes brincam com carros e as raparigas brincam com bonecas. Certo, mas o que é certo é que mesmo nas áreas de advocacia que mencionavas, onde existe de facto uma predominância feminina ou psicologia, etc., o que, é, o que é facto é que não há, a maioria das mulheres que se encontra com a área de cibersegurança já o faz 
uh, no meio do seu percurso profissional e já não vem da faculdade com, uh, com, é, com essa ideia. Portanto, acaba por também, se calhar, acho que remete aqui um bocadinho uh, e às vezes muitas vezes até por oportunidades que surgem, um bocadinho à, à semelhança do que o Luís tinha, tinha mencionado que nas, nas organizações depois acaba por, uh, acabam por conhecer, acabam por se interessar, acabam por gostar, mas se calhar já numa fase muito posterior um, e, e que se calhar perdemos aqui uma série de, de oportunidades de trazer uh, mais mulheres para, para esta área. Nós temos aqui uh, um chat muito, muito uh, animado, devo-vos dizer, portanto, rapidamente, se calhar, selecionava aqui algumas perguntas para vos colocar, até porque estamos aqui a chegar ao fim da nossa, uh, da nossa, do S no nosso webinar. Esse, aqui o Ricardo Almeida colocou uma, uma pergunta inicialmente, que uh, basicamente uh, pergunta se, uh, se um especialista em cibersegurança só faz programação ou se faz algo mais teórico, por exemplo, levantamento de riscos. E acho que isto também já foi respondido aqui ao longo do webinar. A área da cibersegurança é super um, vasta e acho que um profissional de cibersegurança pode fazer mil e uma coisas, até mesmo estar dedicado, por exemplo, à área legal e de compliance, ou mesmo até comunicação um, de produtos e serviços de cibersegurança. Não deixa de ter as suas particularidades e, e acaba por ser super uh, vasto. É interessante, temos aqui uma pergunta também que, do Miguel Silveira, que, um, que uh, faz parte do sucesso da cibersegurança numa empresa, é a cultura da própria organização. Uh, qual é a melhor abordagem para a introdução de equipas especializadas neste âmbito? Uh, se deve ser dividida em silos, um, ou a uh, prescrição de risco, uh, a CISO informática, etc., ou uma uh, equipa de departamento específico para toda a segurança lógica da organização? Se calhar o, o Luís consegue. Um... Sim, posso, posso dizer algumas coisas muito rápido para não tomar muito tempo, mas um, qualquer que seja a abordagem, o importante é o empowerment, ter o poder para uh, influenciar, não estou a dizer bloquear, porque há muito esta ideia do bloquear, faz parte da segurança também, mas, um, mas uh, participar desde muito, desde muito cedo em tudo o que tem a ver com, que pode, pode afetar a segurança de uma... Uh, de uma organização, de um produto, qualquer que seja, o, de uma indústria, qualquer que seja o tema. Nesse, nessa medida, ex existem, grosso modo, duas, duas abordagens. Uma uh, em que, que acontece naturalmente, uh, que é, uh, há um departamento de informática, de IT, uh, e que e esta, esta função é adicionada naturalmente, mais uma vez a gravidade leva a que isto aconteça, não é? Uh, a outra aproximação uh, é... Uh, ter um responsável, um grau de direção, qualquer coisa a responder ao bordo, ou seja, a, a, os responsáveis máximos da, da organização. Há vantagens e desvantagens em, em ambas, as, uh, ambas as abordagens, por isso é que eu comecei por dizer que o importante é o, o empowerment, é, um, é ter a capacidade de influenciar e depois também muito importante que nunca se nunca se considera nestes, nestes tópicos, é um, a cultura, como é que nós, uh, como é que nós interessamos os problemas de, de, de segurança na, nas organizações, porque há muito, há estilos que não funcionam, uh, dependendo do, do nosso empowerment, se, se tivermos a cultura do, do, do não, um, a, a coisa não vai funcionar durante muito tempo se tivermos a, a cultura do sim e vamos lá tentar trabalhar nisso acaba por, por um, a, a funcionar muito melhor é a minha opinião Muito obrigada estamos mesmo nos, nos cinco minutos finais e se calhar lanço aqui uma, uma pergunta provocatória aqui com base no, numa frase do Luís em que mencionou que estávamos aqui a caminhar para uma sociedade mais segura ao nível da segurança de informação. E a minha pergunta é se estamos mesmo. Poderemos, não sei qual é a velocidade, há várias velocidades aqui. Acho que, uh, não sei se era para eu responder, mas... É para toda a gente. Mas pronto, senti-me aqui um bocadinho uh, <risos> responsável por essa afirmação. Eu, pelo menos a vontade está lá e, e eu pelo menos sinto que, uh, que trabalho nesse sentido, não é? Senão não estaria aqui há tantos anos a trabalhar nisto. Uh, não quer dizer que uh, ninguém pode afirmar aquela frase comum, ninguém pode afirmar que está 100% seguro, etc, etc. Tem sempre a ver com o risco e o nosso, o nosso trabalho tem muito a ver com reduzir esse, esse, esse risco. Agora, eu acho que algumas organizações, organizações estão a caminhar no sentido certo, como sociedade, se falarmos de privacidade no contexto de segurança, também é discutível se, se, 
até que ponto é que são a mesma coisa, que não são, mas pronto. Um, acho que estamos a caminhar num sentido muito difícil de lidar uh, com, com os dados pessoais da, da, das pessoas. Aí acho que estamos... Por isso é que eu, logo ao início quis separar essas, essas duas águas, uh, porque, porque acho que é isso estamos a caminhar para um, um sentido que, que eu pessoalmente tenho muita preocupação. Sim. Uh, aqui, por último, a Ana Margarida Trigo, penso que é a Ana, terá... Um... Diz muito obrigada por este webinar, portanto isto é direcionado aqui aos nossos painelistas, muito obrigada. Um, dicas para uma carreira em cibersegurança, livros, cursos, blogs, conteúdos, conferências, o que é que recomendam para começar? Se calhar vou dar aqui, vou dar aqui uma chega. Se calhar não vou referir um, plataformas específicas, mas acho que até seria interessante e penso que depois também podemos fazer esse trabalho de, de fazer esse, esse resumo ou esse, digamos, um índice onde as pessoas podem procurar mais informação. Uh, mas uma dica que eu dava é que hoje em dia existem tantos, mas tantos recursos online grátis que vocês podem utilizar para começar a aprender mais sobre cibersegurança, que eu acho que não existe uh, sem tirar o valor, porque eu próprio também fiz esse tipo de, de formação, uh, que não existe a necessidade de tirar um curso específico, pelo menos no início, ou tirar uma, uma, um mestrado, uma pós-graduação, mais uma vez, eu fiz isso uh, e, e não vejo nenhum mal nisso, mas para quem quiser começar e não quiser, digamos, investir dinheiro sem antes perceber se realmente é uma coisa que vai custar fazer ou não, existem hoje em dia muitos livros, cursos, blogs, webinars como estes que, mais uma vez, são, são grátis, que vocês podem ler e, e que podem estudar mais sobre esse assunto. Eu acho que o Centro Nacional de Cibersegurança também tem alguma informação no, no site deles sobre, sobre recursos que vocês podem utilizar para, para isso, mas se calhar lanço aqui o repto interno à, à Woman for, for Cyber, de se calhar também compilar alguma desta informação e depois fazer essa informação pública nos nossos, nas nossas redes sociais e na nossa página. Não. Eu, gostava também eu sugiro aqui... ainda, desculpa, desculpa, desculpa Lina, mas eu sugiro ainda contactar-nos, que é para isso que estamos aqui, para tentarmos ajudar e se não conseguirmos nós obviamente referiremos para, para outras entidades e outros profissionais. Eu gostaria também de complementar só aqui algumas uh, dicas muito práticas que podem ser um, um bom começo, uh, acho que uma da, obviamente que depende qual é que é o, a área de interesse na, no, no espectro da cibersegurança e qual é que é o, o background de que, de que as pessoas vêm, mas se calhar o, o inicial seria efetivamente familiarizar-se com os grandes conceitos de, de cibersegurança, ou seja, os, os, os vários tipos de, de ataques uh, mais comuns que existem, uh, o que é que o, os conceitos básicos, ou seja, o que é que é confidencialidade, integridade, Uh, avail uh, uh, availability, disponibilidade um, e depois uh, existem muitos recursos mesmo gratuitos no YouTube, por exemplo e depois existem alguns, algumas plataformas que oferecem curso e formação um, já com, a, com uma subscrição alguns têm subscrições mensais ou semanais que não são um valor um, um investimento muito grande só para experimentar e depois obviamente certificações que já dão alguma acreditação profissional que também permitem começar a entrar nessa área um, e isso era um bocadinho o, o, os passos que eu seguiria se alguém que está mesmo a começar a entrar na área de cibersegurança só quer só ver se é uma área que pode ter interesse Sim, a própria Cisco Academy tem dois cursos de cibersegurança, um de nível básico e um de intermédio, gratuitos com alguma quantidade de horas e, portanto, acho que já, já consegue, pelo menos, ter uma ideia de que caminho depois de explorar uh, é um começo. É um começo de conversa, que foi exatamente o que nós tivemos aqui hoje. Foi uma conversa sobre carreiras em cibersegurança. Um, nós estamos, a Women for Cyber Portugal está em quase todas as redes sociais, ainda não chegámos ao Facebook. Uh, Convido-vos a seguirem-nos, a partilharem os nossos conteúdos e a uh, juntarem-se a nós, se, for, se tiverem oportunidade e interesse. Muito obrigada a todos os painéis mais uma vez pelo vosso tempo e disponibilidade. Um, foi um super webinar, muito obrigada. E espero-vos ver -vos numa, numa próxima, num próximo encontro, num futuro próximo. Obrigada e boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa, boa tarde. tarde. Boa tarde.